What is up guys? This is Poy and welcome back sa channel. Alright, so for today's video, introduce ko lang sa inyo yung mga bagong Huawei products na para sa akin na matutulungan tayo maging productive, mapahealth man, or sa trabaho. At makapag-create na rin ng isang powerful working setup. Lahat ng to ay posible dahil sa OnePlus 8 Plus N Huawei ecosystem of products and software nila. With the help of Huawei App Gallery, Huawei Share, Multiscreen Collaboration, and other Huawei apps like AI Life, we can now connect different Huawei products seamlessly. Andito sa atin ngayon ang Huawei Watch 3, Huawei FreeBuds 4, Huawei Nova 8i, Huawei MatePad Pro 12.6, at ang mga bagong monitor ng Huawei, ang Huawei MateView at Huawei MateView GT. Excited na ako mapag-usapan to, kaya huwag na natin patagalin pa. Let's do this! Yo! Grabe, iba talaga ang experience kapag meron tayong gamit na smartwatch tulad na lang nitong Huawei Watch 3. Yung bang nakikita mo real-time yung heart rate mo and other health monitoring like SpO2 and sleep monitoring at added sensor para sa body temperature at hand washing detection na sobrang importante sa pandemic na pinagdadaanan natin ngayon. Pero hindi lang naman fitness and health ang pinag-uusapan natin dito. Kasi ito rin yung first ever premium smartwatch ni Huawei na makakapag-provide sa atin ng stylish aesthetic, health management, connectivity, at productivity. Itong Huawei Watch 3 ay kaya mag-detect ng over 100 workout modes including 17 professional workouts, 12 outdoors, at 7 indoors. Nagustuhan ko rin yung minimalist yet stylish design nito na may curved 3D glass screen, stainless steel na body, at ceramic base. Meron din itong elastomer strap na nakapagbigay naman sa akin ng comfort habang suot-suot ko siya. Meron din itong 580M water resistant rating kaya hindi na rin ako nag-aalala kahit mabasa ito or malubog to sa tubig. Battery life naman ito is umaabot siya ng 3 hours kapag naka smart mode and then up to 14 days naman kapag naka ultra long battery mode. Good news din to sa mga may eSIM na dyan kasi pwede na tayo makinig ng music online gamit itong Huawei Watch 3 kahit wala tayong dalang phone. Sobrang ganda ng feature na to lalo na kung mahilig ka sa mga outdoor activities like running or jogging. At dahil nga meron siyang 16GB na storage, eh over 2,000 MP3 files ang pwede natin may store dito sa Huawei Watch 3. Now, kung gagamitin naman natin to online, meron itong music streaming capability kung saan pwede tayo mag-play ng random music depende sa activity or mood mo. At alam niyo yung maganda dito, pwede na tayo mag-download ng music directly dito sa Huawei Watch 3 para kung sakaling gagamitin natin to sa labas, eh meron na nakastore ng music na pwede mo nang pakinggan. Speaking of music, mas okay talaga na makinig ng music kapag maganda yung earphones na gamit mo. Tulad na lang itong Huawei FreeBuds 4. Nakita nyo naman guys kanina sa intro ng video na to, gamit ko to habang nagbaboxing. Although half in-ear siya or open fit yung design nitong FreeBuds 4, makapit din talaga sa tenga kahit medyo extreme yung galawan or maalog talaga kapag nagbaboxing. Magaan din talaga yung mga earbuds na parang wala akong suot-suot dahil each earbud is meron lang silang bigat na 4.1 grams at dito naman sa charging case meron lang siyang 38 grams. Ang slim lang din ng pagkakadesign nito kaya walang kahasil-hasil or hindi siya halata kapag binubulsa. Meron itong ANC 2.0 for better listening experience kahit pa maingay sa paligid. Meron siyang wear detection, tap and swipe control, high sensitivity and noise cancelling mode pagdating sa microphone. Meron din siyang low latency mode at umaabot man ng up to 4 hours yung battery life nito. Bukod sa nagandaan ako sa compact design nito, e eh panalo din pagdating sa audio quality dahil upgraded na 14.3mm yung dynamic driver nito. Buong buhay yung tunog at hindi rin basag kahit naka full volume. Ang pinaka nagustuhan ko dito sa Huawei FreeBuds 4 ay yung intelligent audio connection nito dahil sobrang bilis mag-connect sa iba't ibang device. I-open lang natin yung charging case and then yun na. May magpapapap na pairing window at pwede nating i-pair ng sabay itong Huawei Nova 8i at Huawei MatePad Pro. Take note guys na pwede ito kahit hindi Huawei device. Pwede ito sa ibang Android device, sa iOS, sa Windows system, smart TVs at mga smart watches. For example, na-pair mo na itong FreeBuds 4 sa 10 device. I-open mo lang yung AI Life app at dun mo na pwedeng iset kung anong device ang gagamitin mo gamit itong FreeBuds 4. O oh, diba, this is something na bago pagdating sa audio connection. Sobrang handy and effective. Lalo na sa mga kagaya ko na hindi lang iisang device yung ginagamit everyday. Now, pagdating naman dito sa Huawei Nova 8i, 
as you can see, alam ko napansin nyo na din. Dahil yung unang napansin ko dito is yung super slim bezels nito na talagang titignan nyo guys, edge to edge na yung display. TUV Rhine Line certified na rin to at second gen na yung blue light protection nito na may auto color temperature adjustment na kahit matagal ko gamitin to while doing research, mapa textman or graphics, hindi na stress yung mga mata ko. Kompleto na rin pagdating sa camera dahil itong Huawei Nova 8i is meron na siyang 64 megapixels main shooter, 8 megapixels sa ultra wide, 2 megapixels sa macro, 2 megapixels sa depth sensor at 16 megapixels sa front camera. So anytime, anywhere, kung meron akong bigla ang need to shoot, kaya na nitong Huawei Nova 8i na magproduce ng magandang photos and videos na pwede ko nang i-upload sa social media or gawing thumbnail sa YouTube. Ipapakita ko sa inyo kung paano kabilis mag-transfer ng files dito sa Nova 8i, papunta dito sa Huawei MateBook X Pro or dito sa Huawei MatePad Pro 12.6 gamit ang Huawei Share. Pero bago yan, pag-usapan muna natin tong Huawei MatePad Pro. This device is the most powerful Huawei tablet for creativity, productivity, and entertainment. Paano ko nasabi? Una sa lahat, meron itong 12.6 inches Huawei OLED full view display, 2.5K resolution na may 90% screen to battery ratio. Ito yung may pinakamanipis na bezel as of now sa market pagdating sa mga tablets, kaya naman nakaka-enjoy talagang gamitin to dahil sa maganda at malaking display nito. Ito rin yung first Huawei tablet na equipped ng walong speaker. Imagine guys, 8 na speakers at co-engineer pa ng Harman Kardon. So expect natin dito sa MatePad Pro 12.6 na solid talaga pagdating sa entertainment. Bukod sa ang ganda ng display, panalo pa pagdating sa sound quality. Pangalawa naman guys, creativity. So gamit itong second gen M Pencil ng Huawei, sa sobrang responsive at accurate nito, mapa-curve, shading, manipis or makapal, e eh para lang ako nagsusulat sa papel. Ang laking bagay nito lalo na sa mga artist na gustong gawing digital art yung mga draft na ginawa nila sa papel gamit itong MatePad Pro. And lastly, productivity. Gamit itong Huawei Smart Magnetic Keyboard, mas napadali ang paggamit ko dito sa Huawei MatePad Pro 12.6 lalo na kapag nagtatype. Maganda yung feels ng keyboard na parang gumagamit ako ng keyboard ng laptop. Pwede ko rin i-adjust yung angle nito kung saan ako komportable. Gamit naman itong Huawei Smart Magnetic Keyboard at isang wireless mouse, nakabuo ako ng isang mobile office slash editing setup. Share ko lang din pala ng mabilisan na halos lahat pala ng kailangan kong apps tulad ng Gcash, Shopee, TikTok, Viber at marami pang iba ay available na dito sa Huawei App Gallery. Yung iba naman wala pa dito pero buti na lang nakapag-develop si Huawei ng Petal Search Widget, isang tool kung saan natulungan akong hanapin sa iba't ibang legit na app market yung mga apps na wala pa sa App Gallery. At ito na nga guys, nakapag-download na ako sa App Gallery ng video editor at na-install ko na rin siya dito sa Huawei MatePad Pro 12.6. Nakakatuwa lang kasi sa ganitong ka-portable na setup, pwede na ako mag-edit ng video project dito na parang naka-laptop or naka-computer na. Sa tulong na rin ng pinakamalakas at pinakamabilis ng chipset ngayon pagdating sa mga tablets, ang Huawei Kirin 9000e 5G. Isa itong 5 nanometer octa-core processor na umaabot ng hanggang 3.13 GHz na clock speed. Sa ganito ka-powerful na chipset, expect natin na kaya talaga nito mag-handle ng multitasking, content creation apps, at mga graphically demanding mobile games. Bukod pa dito, meron itong 8GB na RAM, 256GB na internal storage, at huge 10,050mAh na battery, e eh powerful enough na to para maging mobile PC. Now, balikan natin yung Huawei Share. So, sinubukan kong uh, mag-transfer ng files dito sa Huawei Nova 8i papunta dito sa Huawei MatePad Pro gamit ang Huawei Share. So, sa gallery ng Nova 8i, sinelect ko yung mga files na gusto kong i-transfer at pagka-click ko ng share, as you can see, na-detect na agad ng phone yung mga available device na supported na din ng Huawei Share. At pagka-select ko ng device, ayan, transferred na at ganun lang siya kabilis. Now, here's the fun part. Pakita ko naman sa inyo kung gano'ng ka-functional ang multi-screen collaboration ng Huawei. Kinonect ko yung MateBook X Pro dito sa Huawei MatePad Pro para gawin itong external monitor. Huh? <laughs> external monitor? Nang gano'ng kabilis? At nang walang keyboard? Yes guys, that's how Huawei ecosystem works. Meron itong tatlong modes na pwede nating iset. Una, ang extend mode. Ina-extend nito yung mga contents na makikita natin sa laptop papunta sa MatePad Pro. Next naman yung mirror mode. Best scenario dito, for example, itong picture na to gusto ko siyang drawingan ng mga outlines. Pwede ko pa din gamitin yung M-Pencil dito sa MatePad Pro kahit ano pang editing software yung gamit ko 
katulad nitong Photoshop. And lastly, itong collaborate mode. Dito naman sa collaborate mode, babalik na sa tablet mode itong MatePad Pro. Pero pwede pa rin natin i-control yung MatePad Pro gamit itong MateBook X Pro. Tapos pwede rin tayong mag-transfer ng files from laptop to tablet and vice versa. Abangan nyo din pala yung bagong Huawei MatePad 11 na puno din ng features for both productivity and entertainment. Alright, so usapang monitor na tayo. So this is the Huawei Mate View. Hindi ito yung typical monitor na ginagamit ko ngayon. Meron itong slick design, borderless display, 28.2 inches IPS panel na may 4K plus resolution, 3x2 aspect ratio, HDR400, at meron itong 98% DCI-P3 cinema level color gamut. Dito sa bandang baba ng monitor may tinatawag na smart bar kung saan no need na ng physical buttons dahil through swiping and tapping natin to kinokontrol. Meron itong dalawang microphone at dual speakers. Akala nyo ba yun lang? Nope. Kasi pwede ko pa din gamitin itong Huawei Mate View to connect my Huawei device wirelessly. Sa ganitong paraan, mas magiging malinis yung setup ko at the same time, pwede ko pang gamitin yung Mate View sa iba't ibang device. Pwede ko pa din i-connect yung Huawei MateBook X Pro para maging external monitor habang nag edit Pwede ko rin gamitin yung Huawei MatePad Pro kung gusto ko muna mag at maglaro sa mas malaking screen. And also, pwede ko rin i-connect yung ibang Huawei phones na may NFC. Itatap ko lang yung may NFC enabled na Huawei smartphone and there you go. Pwede ko na itong gamitin na naka mirror mode or desktop mode. And lastly na pag-uusapan natin sa video na to ay itong Huawei MateView GT. Isang ultra-wide curved monitor na best din for productivity and entertainment. Meron itong 34 inches WQHD curved display na may 3K plus resolution. 21 by 9 naman yung aspect ratio nito. Meron siyang HDR10, 90% DCI-P3 cinema level color gamut at smooth 165Hz na refresh rate. Meron din itong dual microphone sa top ng monitor at dual speakers na nakalocate naman dito sa may RGB light that also serves as the volume control. Slide to adjust the volume, double tap naman to mute. Playing games dito sa Huawei Mate View GT ay kakaibang experience talaga. Bukod sa immersive surround screen nito, ay eh grabe din talaga yung details dahil sa mataas na resolution nito at smoothness naman dahil sa mataas na refresh rate nito. Hindi lang naman pang gaming yung purpose nitong Huawei Mate View GT eh. Dahil bukod sa 34 inches display nito, mas marami akong contents na pwedeng ipagsama-sama sa isang screen Plus, meron pa itong 100% sRGB. Ibig sabihin guys, itong monitor nito ay color accurate. Kaya good siya for color grading, mapa photo man, or video editing. Grabe, wala akong masabi sa ecosystem ng Huawei ngayon. Sobra ako namang ha sa kakayahan nito baguhin ang current setup ko ng mas maging healthy and fit, enjoyable, entertaining, at higit sa lahat, mas maging productive. And that's it for today's video. Unahan ko na kayo guys, hindi ito review video. Ha? Pinapakita ko lang sa inyo kung gano'ng kaganda yung Huawei ecosystem ngayon na talaga magbubus yung productivity mo. Now, kung merong Huawei product dito na interesado kang i-review ko or gawang ko ng in-depth review, please comment down below. Pag-uusapan natin yan. Kung gusto mo pa na ganitong klaseng chill tech video, pinapaya ko na sa'yo kay Vigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment, at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy. Unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Naisu! Nice.